നമസ്കാരം കുഞ്ഞിമക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ എന്നാ നമുക്കെന്നാ മലയാളം പഠിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മിസ്സ് എൻ്റെ വീട് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് എടുത്തത് അതിൽ മിസ്സ് ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നിരുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ ഈർക്കിലി കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ചെയ്തു പിന്നെന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ പടമൊക്കെ വരച്ച് കുറച്ച് കളറൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതും ചെയ്തു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെ മൃഗങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ പക്ഷികളുണ്ട് അതൊക്കെ ചോദിച്ചു അതുമൊക്കെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ നമുക്കിനി ഒരു കഥ കേട്ടാലോ കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ എല്ലാവർക്കും ഏ എന്നാൽ മിസ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്തുള്ള ഒരു കഥയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗം എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ആറ് എടുക്കുക ആ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മിസ് അതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നീ നിങ്ങൾ ചിത്രം നോക്കണം മിസ് കഥ പറഞ്ഞു തരും റെഡിയല്ലേ എല്ലാവരും നമുക്ക് കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഏ എന്നാൽ മിസ് കഥ പറയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം കേട്ടോ ആ കൂടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ് നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്തെ ചിത്രങ്ങളും നോക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് കഥ കേട്ടാലോ തുടങ്ങാം നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്ത് കഥ കണ്ടോ ഏ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം കണ്ടോ ആ മിസ് കഥ പറഞ്ഞു തരാം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ആ പണ്ട് പണ്ടൊരടുത്ത് ഒരു തൊപ്പി വിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ആ തൊപ്പി വിൽക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണ് പപ്പു എന്ന ആ പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് ആ ഈ പപ്പു എന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ തൊപ്പി വിറ്റ് നടക്കുമായിരുന്നു അയാൾ തൊപ്പി വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ തൊപ്പി വേണോ തൊപ്പി എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുവാണ് തൊപ്പിയൊക്കെ വിറ്റ് അയാളൊരു കാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുമായിരുന്നു അപ്പം ബാക്കി തൊപ്പി അയാളുടെ കൊട്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അയാൾ തൊപ്പിയൊക്കെ വിറ്റ് നടന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് വല്ലാതെ ക്ഷീണം തോന്നി ക്ഷീണം തോന്നിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ ആ തൊപ്പിയൊക്കെ അവിടെ വെച്ചു ആ ഇവിടെ ഒരു മരം കണ്ടോ ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അയാൾ കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിച്ചു പാവം തൊപ്പിച്ചേട്ടൻ തൊപ്പിച്ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു പപ്പു ആ പപ്പു ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ അറിയാതെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചാടി ഏറ്റി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കാ തൊപ്പി വെക്കുന്ന കൊട്ടയിൽ തൊപ്പി ഒന്നും ഇല്ല തൊപ്പിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേ അയ്യോ പാവൻ തൊപ്പിച്ചേട്ടൻ അതെല്ലാം എടുത്ത് നോക്കുക കൊട്ടയിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒറ്റ തൊപ്പിയില്ല തൊപ്പിയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യേ ആ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആരായിരുന്നത് ആരാ ഉള്ളത് ആ കുറേ കൊരങ്ങന്മാരിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ആ ഈ തൊപ്പിയെല്ലാം ഈ കൊരങ്ങന്മാര് എടുത്തോണ്ട് തലേ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക പാവം തൊപ്പിച്ചേട്ടൻ തൊ കുരങ്ങന്മാരോട് തൊപ്പിതാ തൊപ്പിതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കുരങ്ങന്മാര് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടോ ഈ തൊപ്പിച്ചേട്ടൻ അവിടെ കുറെ വടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വടിയെടുത്ത് ഈ കുരങ്ങന്മാരെ എറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കുരങ്ങന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തു ആ വടി തന്നെ എടുത്ത് തിരിഞ്ഞ് താഴോട്ട് തൊപ്പിച്ചേട്ടൻ്റെ മേലോട്ട് മേത്തോട്ട് എറിഞ്ഞു അപ്പൊ തൊപ്പിച്ചേട്ടൻ കുറെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു ഈ കുരങ്ങന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തു ആ കല്ല് തന്നെ തിരിച്ച് തൊപ്പിച്ചേട്ടൻ്റെ മേത്തോട്ട് എറിഞ്ഞു പാവം തൊപ്പിച്ചേട്ടൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് തൊപ്പിച്ചേട്ടൻ്റെ തലയിൽ ഒരു തൊപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ തൊപ്പിച്ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ തൊപ്പി എടുത്ത് ഈ കുരങ്ങന്മാരുടെ മേത്തോട്ട് മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ കുരങ്ങന്മാരെന്ത് ചെയ്തു കുരങ്ങന്മാരുടെ കയ്യിലിരുന്ന തൊപ്പിയെല്ലാം താഴോട്ട് എറിഞ്ഞു കണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിത്രം കണ്ടോ കുരങ്ങന്മാര് തൊപ്പി എറിയുന്നത് ആ തൊപ്പി എറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊപ്പിക്കാരൻ പപ്പൂച്ചേട്ടൻ അതെല്ലാം പെറുക്കി കോട്ടയ്ക്കകത്താക്കി വേഗം തിരിച്ചു പോയി കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവർക്കും കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിങ്ങളും വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ കഥ ചിത്രം നോക്കി പറഞ്ഞു നോക്കണം തൊപ്പിക്കാരൻ പപ്പൂച്ചേട്ടൻ്റെ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കഥ പറഞ്ഞു നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലോ എല്ലാവരും പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ ഏഴ് എടുക്കുക നമുക്കിനി പാഠം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ
ആ കുറുക്കന് പറ്റിയ അമളി എന്നാണ് പാടത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് പാഠം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഏ മിസ് വായിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഒപ്പം ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ വെച്ച് നോക്കി നോക്കി പോണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് കേട്ടോ നമുക്ക് പാഠം തുടങ്ങിയാലോ മിസ് ആദ്യം വായിച്ചു തരാം അമ്മേ അമ്മേ നോക്കിയേ ആ ഒരു കോഴിയുടെ കഥയും കൂടി ഇത് ഒരു കുറുക്കൻ്റെയും കോഴിയുടെയും കഥയാണ് അതിനകത്ത് ആദ്യം അമ്മേ അമ്മേ നോക്കിയേ കുഞ്ഞിക്കോഴി അമ്മയെ ഉണർത്തി ആ ഒരു കുഞ്ഞിക്കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിക്കോഴി അമ്മേനെ വിളിക്കുന്നതാണ് അമ്മേ അമ്മേ നോക്കിയേ കുഞ്ഞിക്കോഴി അമ്മയെ ഉണർത്തി അമ്മ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അയ്യോ അമ്മ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്ത് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിക്കോഴിനെ അമ്മ കോഴിനെയും കണ്ടോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഏ ആ ഇതാണ് കുഞ്ഞിക്കോഴി ഈ കുഞ്ഞിക്കോഴിയാണ് അമ്മേ അമ്മേ നോക്കിയേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കോഴി അമ്മേ അമ്മേ നോക്കിയേന്ന് പറയൂ അന്നേരം അമ്മക്കോഴി പുറത്തേക്ക് നോക്കി അപ്പൊ അമ്മക്കോഴി എന്താ പറഞ്ഞത് അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ അപ്പൊ മിസ് ഒന്നും കൂടി വായിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി നോക്കണേ അമ്മേ അമ്മേ നോക്കിയേ കുഞ്ഞിക്കോഴി അമ്മയെ ഉണർത്തി അമ്മ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് വെച്ചു അമ്മ കോഴി എന്തിനായിരിക്കും അല്ലേ അമ്മ അയ്യോ എന്ന് വെച്ചത് വലിയ തള്ള കോഴി നമുക്ക് തുടർന്ന് നോക്കാം അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കിക്ക എല്ലാവരും പനയുടെ ചുവട്ടിൽ നീല കുറുക്കൻ ആണ്ടേ അവിടെ ഒരു പനയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരു നീല കുറുക്കൻ ഈ കുറുക്കൻ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് കോഴിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിയെ പിടിച്ച് തിന്നു കളയും ആ അപ്പോഴാണ് അമ്മ കോഴി പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു പനയുടെ ചുവട്ടിൽ നീല കുറുക്കൻ എല്ലാവരും കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്തില്ലേ അവിടെ ഒരു പനയുണ്ട് ആ പനയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരു നീല കുറുക്കൻ കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും വിറച്ചു കോഴിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വല്ലാണ്ട് പേടിയായി കുറുക്കനെ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലേ ആ അടുത്ത ലൈൻ നോക്കിക്കേ നേരം പുലർന്നതുമില്ല ആ നേരം വെളുപ്പിനെയാണ് ഒത്തിരി വെളുപ്പിനെയാണ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയി കാണും വെളുപ്പിന് അല്ലെ നേരം അങ്ങ് പുലർന്നതുമില്ല ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് കുറുക്കനെ എങ്ങനെ ഓടിക്കും ഈ അമ്മ കോഴി ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുവാണ് നേരം പുലർന്നതുമില്ല ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് കുറുക്കനെ എങ്ങനെ ഓടിക്കും എന്നൊക്കെ ഈ അമ്മ കോഴി ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ലൈൻ ഒന്നും ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടി വായിക്കട്ടെ മിസ് നിങ്ങൾ തൊട്ട് തൊട്ട് പോണേ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം പനയുടെ ചുവട്ടിൽ നീല കുറുക്കൻ കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും വിറച്ചു നേരം പുലർന്നതുമില്ല ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് കുറുക്കനെ എങ്ങനെ ഓടിക്കും ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ നോക്കാം ഏറ്റവും താഴത്തെ ലൈൻ പാണ്ടൻ നായ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയിക്കും അമ്മ കോഴി ചിറകടിച്ചു കരഞ്ഞു ആ അവിടെ ഒരു നായയുണ്ട് ഈ കോഴിക്കൊരു കൂട്ടുണ്ട് ഒരു പാണ്ടൻ നായ നായ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ ഒരു പട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അമ്മ കോഴി പറയുമായിരുന്നു പാണ്ടൻ നായ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഓ നായ ആ പട്ടി ഒന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറുക്കനെ ഓടിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെ പട്ടിയെ അറിയിക്കും ഇവിടെ കുറുക്കൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയിക്കും ആ അമ്മ കോഴിക്ക് എന്ത് പറ്റി അമ്മ കോഴി ചിറകടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ കുറുക്കൻ വന്ന് അമ്മ കോഴിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടിച്ചു തിന്നും അപ്പം കോഴിയമ്മയ്ക്ക് പേടിയായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി മിസ് ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം ഒന്നും കൂടി നോക്കണേ പാണ്ടൻ നായ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയിക്കും അമ്മ കോഴി ചിറകടിച്ചു കരഞ്ഞു കണ്ടോ എല്ലാവരും ഇനി എല്ലാവരും പേജ് മറിച്ചേ പേജ് നമ്പർ എട്ട് എടുത്തേ അടുത്തത് ആ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കിക്കേ അതാ പാണ്ടൻ കുരച്ചു അതാ പാണ്ടൻ അങ്ങനെ കോഴിയമ്മ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതാ അവിടെ നമ്മുടെ പാണ്ടൻ കുരച്ചു വന്നു ഓ പട്ടി എങ്ങനെ കുരയ്ക്കുന്നത് ഭൗന്നും പറഞ്ഞല്ലേ ആ അതാ പാണ്ടൻ കുരച്ചു വന്നു അമ്മ കോഴിക്ക് സന്തോഷമായി അല്ലേ ആ അങ്ങനെ നോക്കി അല്ല പേജിൽ കണ്ടോ എല്ലാവരും പാണ്ടൻ കുരച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ എല്ലാവരും ആ പാണ്ടൻ കുരച്ചു അല്ലേ കണ്ടോ എല്ലാവരും നാലായിരം ഒന്നും കൂടി മിസ് വായിക്കും എല്ലാവരും തൊട്ട് പോണേ പാണ്ടൻ കുരച്ചു 
അതാ പാണ്ഡൻ ആ അങ്ങനെ അവിടെ ആ പാണ്ഡൻ നായ പാണ്ഡൻ പട്ടി വന്നു അടുത്ത ലൈൻ നോക്കിക്കേ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കിക്കേ കുറുക്കൻ ഓടി 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 ഒരു കുഴിയിൽ ചാടി അല്ലേ ഈ പട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ കുറുക്കൻ പേടിച്ചു പോയി കുറുക്കൻ പട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഓടി ഓടി ചെന്നൊരു കുഴിയിൽ ചാടി കുഴിയിൽ വീണുപോയി മിസ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടി നോക്കിയേ കുറുക്കൻ ഓടി 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 ഒരു കുഴിയിൽ ചാടി അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവർക്കും അത് എന്തായിരുന്നു ആ അമ്മ കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒരു കുറുക്കൻ പിടിക്കാൻ വന്നു അപ്പൊ ആ കുറുക്കനെ പാണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നായ അല്ലെ പാണ്ടൻ നായ പേടിപ്പിച്ചു കുരച്ചോണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഈ കുറുക്കൻ ഓടി 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 എന്ത് സംഭവിച്ചു കുറുക്കന് കുറുക്കൻ ഒരു കുഴിയിൽ വീണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഏ മിസ് ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി പാഠഭാഗം തൊട്ട് തൊട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് വീഡിയോ എടുത്തിരുന്ന ചെറിയ പാഠമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പഠിക്കണ്ടേ ഏ അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് വായിക്കാൻ പഠിക്കുക നമ്മൾ കേട്ടോ ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കേ പേജ് നമ്പർ ഏഴ് എടുക്കുക മിസ് ആദ്യം തൊട്ട് വായിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് തൊട്ട് തൊട്ട് പോണം മിസ് പറയണപ്പം നിങ്ങളും പറയണം കേട്ടോ അമ്മേ അമ്മേ നോക്കിയേ കുഞ്ഞി കോഴി അമ്മയെ ഉണർത്തി അമ്മ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അയ്യോ ഇപ്പൊ വായിച്ചില്ലേ മിസ്സേ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടണം മിസ്സിനെ ഇത് മൊത്തം നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പാടായിരിക്കും മൊത്തം വായിക്കാൻ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വായിക്കാൻ പഠിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മിസ് ഇപ്പൊ വായിച്ച ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് അമ്മേ അമ്മേ നോക്കിയേ കുഞ്ഞി കോഴി അമ്മയെ ഉണർത്തി അമ്മ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അയ്യോ അത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ മിസ്സിന് വായിച്ച് വീഡിയോ എടുത്തിടണം കേട്ടോ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കുറെ സമയം വായിക്കണം വായിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അയ്യോ എനിക്കിത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിരിക്കാവോ ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം കൂടി നോക്കാം പനയുടെ ചുവട്ടിൽ നീല കുറുക്കൻ കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും വിറച്ചു നേരം പുലർന്നതുമില്ല ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് കുറുക്കനെ എങ്ങനെ ഓടിക്കും ഞാൻ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കിക്കേ പാണ്ടൻ നായ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയിക്കും അമ്മ കോഴി ചിറകടിച്ചു കരഞ്ഞു പേജ് മറിച്ചു എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ എട്ട് പാണ്ടൻ കുറച്ചു അതാ പാണ്ടൻ കുറുക്കൻ ഓടി 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 ഒരു കുഴിയിൽ ചാടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവരും ഏ ആ ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്ത് ഭാഗം നോക്കിക്കേ പാടത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി വട്ടം വരയ്ക്കുക ഈ പാഠഭാഗത്ത് കുറച്ച് വാക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പാഠഭാഗം പഠിച്ച് വായിച്ചില്ലേ ആ വായിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ വട്ടം വരയ്ക്കണം മിസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാന്ന് ആദ്യം മിസ് ഇവിടെ വായിക്കാം ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പന നായ അമ്മ ഓടി ചാടി നേരം കുറുക്കൻ കുരച്ചു കരഞ്ഞു അല്ലെ ഇവിടെ ഒൻപത് വാക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് വട്ടം വരയ്ക്കണം ഓക്കെ മിസ് ഒന്നാമത്തത് മിസ് കാണിച്ചു തരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാഠഭാഗത്ത് വട്ടം വരച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വട്ടം വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പയുടെ അമ്മയുടെ സഹായം തേടാം പക്ഷെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് വട്ടം വരയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ വേണം ഓരോ പാരഗ്രാഫ് നോക്കി നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് വട്ടം വരയ്ക്കണം റെഡിയല്ലേ ഏ അപ്പൊ മിസ് ഒന്നാമത്തത് കാണിച്ചു തരാം ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ഏതായിരുന്നു എല്ലാവരും വായിച്ചേ പന അല്ലേ ഈ പന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്രയും പാഠഭാഗം വായിച്ചില്ലേ അതിൽ എവിടെയാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ പേജ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചേ എല്ലാവരും തിരിച്ച് പേജ് നമ്പർ ഏഴ് എടുത്തേ ഇനി ആ ഏഴിൽ എവിടെയാണ് പന എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഒന്ന് നമുക്ക് വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പന എന്നുള്ള വാക്കാണ് മിസ് ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് പന എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അമ്മേ 
അമ്മേ നോക്കിയേ കുഞ്ഞി കോഴി അമ്മയെ ഉണർത്തി അമ്മ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അയ്യോ ഇത്രയും വായിച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും പന എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലേ ഈ ഭാഗത്തെങ്കും പനയില്ല നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കിയാൽ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പനയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പനയുടെ ചുവട്ടിൽ നീലക്കുറുക്കൻ പനയുടെ പന എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടോ എല്ലാവരും ആ അതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പന എന്നുള്ള വാക്ക് മിസ് ഒന്ന് വട്ടം വരച്ച് കാണിക്കാം പന കണ്ടോ എല്ലാവരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് കിട്ടി പന കണ്ടോ എല്ലാവരും ഏ പന എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് വട്ടം വിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇനി അടുത്ത വാക്ക് ഏതാണ് നായ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ വാക്കുകളും ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ വായിച്ച പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വട്ടം വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വട്ടം വരച്ച വീഡിയോ നിങ്ങൾ മിസ്സിന് ഇട്ടു തരണം ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ എല്ലാവരും ഏ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക പാഠം രണ്ട് കുറുക്കന് പറ്റിയ അമളി എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതണം മനസ്സിലായോ പാഠം രണ്ട് കുറുക്കന് പറ്റിയ അമളി നിങ്ങളാ എഴുതേണ്ടത് പപ്പായും അമ്മയും ഒന്നും അല്ല എഴുതേണ്ടത് അവരുടെ സഹായം തേടാം നിങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടാ കുറുക്കന് പറ്റിയ അമളി എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതണം നമ്മുടെ ടു ലൈൻ ബുക്കാണ് ഈ ടു ലൈൻ ബുക്കേലി ആ രണ്ട് ലൈനിലും കൂടി ചേർന്ന് രണ്ട് ലൈനും കൂടി ചേർന്ന് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് കേട്ടോ നല്ല നീറ്റ് ആയിരിക്കണം എഴുതുമ്പോൾ കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറുക്കന് പറ്റിയ അമളി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ആദ്യം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതി ആ ആ ഈ ഈ അത് അം ആ വരെ എഴുതണം മനസ്സിലായോ ആ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ആ ആ എഴുതുമ്പോൾ വൺ ഫിംഗർ ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് വിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അല്ലാതെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതാവോ ഇല്ല ആ കഴിഞ്ഞ് ആ ആ എഴുതുമ്പോൾ വൺ ഫിംഗർ ഗ്യാപ്പ് വേണം കേട്ടോ അത് അം വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ താഴെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതി കാ ഇഖ ഖാ ഇഖ ങ അത് എഴുതണം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ കാ കഴിഞ്ഞ് വൺ ഫിംഗർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം അടുത്ത അക്ഷരം ഇഖ എഴുതാൻ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് മിസ്സിന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇട്ടു തരണം നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളാ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളല്ലേ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതത്തില്ലേ അപ്പോൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് മിസ്സിന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇട്ടു തരണം ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് മിസ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കേലി ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ലൈൻ അല്ലെ ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലെ മൂന്ന് ലൈൻ നിങ്ങൾ വായിച്ച് വീഡിയോ എടുത്തിടണം പിന്നെ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി വട്ടം വരയ്ക്കണം അതും ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് തരണം മിസ്സിന് പിന്നത്തത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് പാഠം രണ്ട് കുറുക്കന് പറ്റിയ അമളി എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം മനസ്സിലായോ അത്ര എഴുതി ഫോട്ടോ എടുത്തിടണം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ഏ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എല്ലാവർക്കും മിസ് പറയണ പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുകയും വേണം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഏ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം നന്ദി